എൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ പുതിയൊരു രാജ്യത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ കുവൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ നാലാം നമ്പർ ടെർമിനലിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സമയം രാവിലെ നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പുലർച്ചെ ഒന്നരയ്ക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട കുവൈറ്റ് എയർവേയ്സിൻ്റെ വിമാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റ് എയർവേയ്സിൻ്റെ വിമാനങ്ങൾ മാത്രം വന്നെടുക്കുന്ന ടെർമിനലാണ് ടെർമിനൽ ഫോർ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മീട്ടു എന്നാണ് തൃശൂർ കൊടകര സ്വദേശിയാണ് മീട്ടു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിച്ച് എമിഗ്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മീട്ടു അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായി ചെയ്തു എമിഗ്രേഷൻ നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തിയായി ഇപ്പോൾ ലഗേജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹാളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിവിടെ നിന്നും ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാനില്ല കൈവശമുള്ള ചെറിയ ബാഗിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ വന്നിറങ്ങുന്നവർക്ക് മുൻപിൽ കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യം അതിൻ്റെ പ്രൗഢി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എയർപോർട്ട് തന്നെയാണിത് ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സഞ്ചാരം ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രമല്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കണം എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ പാലാ സ്വദേശികളുടെ ഒരു സംഘടന ഇവിടെയുണ്ട് അവർ പാലാ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായി കുവൈറ്റിലുള്ളവരുടെ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലെ അതിഥിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ കുവൈറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ സ്മാരകമാണ് അത് പിന്നിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഘം പാലാക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപാഠികളും എല്ലാമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇവരെല്ലാം പാല സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവരുടെ ഒരു അസോസിയേഷനുണ്ട് പാസ്കോസ് അതിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് സംഘടനയിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളായ കിഷോറും അനൂപുമെല്ലാം എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിന് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ഇപ്പോൾ സമയം പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡിസംബറിലാണ് ഈ യാത്ര മഞ്ഞുകാലമാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള നാളുകൾ സാധാരണയായി ഞാൻ വിദേശങ്ങളിൽ സമ്മേളനങ്ങളിലും മറ്റും അധികം പങ്കെടുക്കാറില്ല ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നും അത്തരം പരിപാടികൾക്കുള്ള ക്ഷണം വരാറുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്ന വേളയിൽ കുവൈറ്റിൽ സഞ്ചാരവും ചിത്രീകരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കുവൈറ്റിൽ ആദ്യമായാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇതെൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത് രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് എയർവേയ്സിൻ്റെ മാത്രം ടെർമിനലാണ് ഈ ടെർമിനൽ ഫോർ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോർഡ് ആധുനിക എയർപോർട്ടുകളുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാറിൽ കയറി എന്നെ ഇനി ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ദൗത്യം പല കാറുകളിലായി കൂട്ടുകാർ കൂടെയുണ്ട് കിഷോറിൻ്റെ കാറിലാണ് ഞാൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിയായെങ്കിലും പ്രകാശം പരന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടറിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് നൽകണം അത് നേരിട്ടു തന്നെ നൽകുകയാണ് ദുബായിലും മറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഡിജിറ്റലായാണ് ഇത്തരമിടങ്ങളിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ ഫോറിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അതെല്ലാം പാതി ഇരുട്ടിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കുവൈറ്റിൽ വലിയ മഴയായിരുന്നത്രേ അതിനാൽ മൊത്തത്തിലൊരു നനവുണ്ട് അപൂർവമായി ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണല്ലോ മഴ അത് ഞാൻ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്നും നാളെയുമെല്ലാം മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ സഞ്ചാരം ചിത്രീകരണം സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് പല സമ്പന്ന ഗേഹങ്ങളും പുതിയ കാല നിർമ്മിതികളുമെല്ലാം കാണാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് അതിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം മാത്രമാണ് കുവൈറ്റികൾ പതിനാറ് ലക്ഷം ഏഷ്യൻ വംശജർ ഇവിടെയുണ്ട് ധാരാളം മലയാളികൾ വസിക്കുന്ന നാടാണ് കുവൈറ്റ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മലയാളികളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണിത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നിരക്ക് കൂടിയ കറൻസിയുള്ള രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് ഒരു കുവൈറ്റ് ദിനാർ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ചെറിയൊരു രാജ്യമാണിത് പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി അമേറി ഭരണം നടക്കുന്ന നാടാണ് കുവൈറ്റ് എന്നാൽ പേരിന് ജനാധിപത്യമുള്ള അറബ
ഇപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മാൾ എന്ന വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് അത് പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടരുന്നു നല്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് ഇത് കുവൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ടെന്നീസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് പല ഔട്ട്ഡോർ ഇൻഡോർ കോർട്ടുകളുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് മറ്റു മിക്ക ഗൾഫ് നാടുകളിലും എന്ന പോലെ കുവൈറ്റിലും അതിഗംഭീരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് കാണാനാവുന്നത് എട്ടും പത്തും വരെയുള്ള പാതകളും പല നിലകളിലായി കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലൈഓവറുകളുമെല്ലാം ഒരു കാഴ്ച നല്ല വൃത്തിയുള്ള പാതയോരങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ സ്ഥാപിച്ച സൈൻ ബോർഡുകൾ വൃത്തിയും വെടുപ്പും അടുക്കും ചുട്ടയുമുണ്ട് കുവൈറ്റിലാണെങ്കിലും ദുബായിലാണെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യയിലാണെങ്കിലും ഇതുതന്നെയാണ് കാഴ്ച ഇതിൻ്റെയെല്ലാം നിർമ്മാണത്തിനും ഡിസൈനിങ്ങിനും പിന്നിൽ മലയാളികൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നതാണ് അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം കാർ ഓടി എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് എത്തി കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണിത് പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞ നേരമായതുകൊണ്ടും തണുപ്പുകാലമായതുകൊണ്ടും പരിസരം വിജനമാണ് ലോബിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അവിടെയും ആരെയും കാണുന്നില്ല കൗണ്ടറിൽ ഒന്ന് രണ്ടു പേരുണ്ട് എന്റെ സഹപാഠിയും ബാല്യകാല സുഹൃത്തുമായ അനൂപാണിത് അനൂപ് എന്റെ ചെക്കിൻ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്തു കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ തൽക്കാലം പറഞ്ഞയച്ചു രാവിലെ ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോൾ വന്നാൽ മതിയെന്നും അതുവരെ എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണമെന്നും അവരോട് പറയുകയായിരുന്നു ഒൻപത് മണിക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിയാൽ അവരോടൊപ്പം നഗരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് കുറെ ചിത്രീകരണം നടത്താനാണ് തീരുമാനം നാളെ വൈകിട്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മേളനം എനിക്കായി നീക്കിവെച്ച മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു വലിയൊരു സ്വീറ്റ് റൂമാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് വിശ്രമിക്കാനും അതിഥികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുമെല്ലാം സൗകര്യമുള്ള മുറി റാഡിസൺ ബ്ലൂ കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഹോട്ടലുകളിലൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ഈ ഹോട്ടലിനോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് രണ്ട് കപ്പലുകൾ അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് അത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് സ്വീറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബെഡ്റൂമാണ് അത് മനോഹരമായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക തീമിൽ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത മോഡേൺ ഹോട്ടൽ മുറി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ നല്ലൊരു ടോയ്ലറ്റ് വാഷ് ഏരിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് ടോയ്ലറ്ററി സാമഗ്രികളെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്വീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുറികളുണ്ട് ഈ റാഡിസൺ ഹോട്ടലിൽ നിരവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ആയിരം അതിഥികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന ഒരു ബാൾ റൂമുമുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പുലർച്ചെ ഒന്നരയ്ക്കായിരുന്നുവല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഇനി ഒൻപത് മണിവരെ സമയമുണ്ട് അതിനാൽ എത്ര വരെയെങ്കിലും ഉറങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ചെറിയൊരു ഉറക്കം നാലു രാജ്യങ്ങൾ അൽബേനിയ ജോർജിയ എത്യോപ്യ മാൾഡീവ്സ് അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിനൊന്നാം വോളിയം പെൺഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഇലവൺ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ എട്ടരയോടെ റെഡിയായി ഹോട്ടലിന്റെ ലോബിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു മലയാളി എന്നെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ജോസ് ജോസഫ് ഈ ഹോട്ടലിലെ ഒരു മാനേജറാണ് ജോസ് ജോസഫ് അദ്ദേഹം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായി എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് കൂത്താട്ടുകുളംകാരനാണ് ജോസ് ജോസഫ് ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ് ഉൾപ്പെടെ പല ഭോജനശാലകളുണ്ട് ഇവിടെ അതിലൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കപ്പലാണ് വലിയൊരു പത്തേമാരിയെ റെസ്റ്റോറൻറ്റാക്കി മാറ്റിയതാണത് അതിവിശാലമായൊരു ലോബി അതിലൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിളമ്പുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി വിഭവങ്ങൾ അതിഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതിനോടെല്ലാം നീതി പുലർത്താനാവില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് എൻ്റെ ശീലം ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ജോസ് ജോസഫ് വീണ്ടുമെത്തി എൻ്റെ അയൽനാട്ടുകാരൻ എന്നു തന്നെ പറയാം എൻ്റെ നാടായ മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ 
ജോസ് ജോസഫിന്റെ കൂത്താട്ടുകുളത്തേക്ക് ഇനി പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിലെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ പത്തേമാരി റെസ്റ്റോറന്റ് കാണാനാണ് അൽബൂം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് കടൽ തീരത്താണ് ഹോട്ടലിന്റെ സ്ഥാനം രണ്ട് പത്തേമാരികൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു വലിയ പത്തേമാരി ഇവിടെ മറ്റൊന്നും ഈ കിടക്കുന്നതാണ് അൽബൂം റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്തേമാരി അപ്പുറം കാണുന്ന വലിയ പത്തേമാരി അൽ ഹാഷിമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു വലിയൊരു ബാങ്ക്വിറ്റ് ഹാളാണ് അതിനുള്ളിൽ അൽബൂം ആകട്ടെ പൂർണ്ണമായും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അൽബൂമിനകത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കയറി ചെന്നത് തടികൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഒരു പത്തേമാരി പ്രധാന വാതിൽ കടന്ന് അകത്തേക്കു കയറി കേരളത്തിലെ തച്ചന്മാർ കരവിരുതിൽ തീർത്ത ഒരു വിസ്മയം തേക്കിൻ തടിയുടെ ധാരാളിത്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ കോഴിക്കോട്ട് ബേപ്പൂരിൽ നിർമ്മിച്ച ഉരുവാണിത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം വരെയും കേരളവും ഗൾഫ് നാടുകളും തമ്മിൽ നിലനിന്ന വാണിജ്യ ബന്ധം ഇത്തരം ഉരുക്കളിലൂടെയായിരുന്നു ബേപ്പൂരിലെ നാരായണൻ എന്നു പേരുള്ള ആശാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ അതിഗംഭീരമായ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആക്കി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ധാരാളം സെലിബ്രിറ്റികൾ എത്തുന്ന കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും ആഡംബരപൂർണമായ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ഒന്നാണിത് ആദ്യകാലത്ത് ഹോട്ടലിന് അലങ്കാരമായി കിടന്ന ഒരുവിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് മനോഹരമായ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അക്കാലത്ത് കുവൈറ്റിലെ തന്നെ വലിയൊരു ആകർഷണമായിരുന്നു ഈ ഉരു ഇത് വന്നത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു പത്തേമാരിയെ കേരളത്തിലെവിടെയും ഈ വിധത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം അധികൃതരോട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം പത്തേമാരി നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ലോകപ്രശസ്തമായ ബേപ്പൂരിലെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു പത്തേമാരി റെസ്റ്റോറന്റ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്നെ പത്തേമാരിയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുകൾ നിലയിൽ ഒരു ലോബി പോലെയാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആളുകൾക്ക് ഹുക്ക വലിച്ചും സുലൈമാനെ കുടിച്ചും സംസാരിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരിടം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലാതെ ആളുകൾ വിശ്രമിക്കാനെത്തുന്ന ഒരിടമായിരിക്കണം ഇത് ആറു മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ വേണ്ടി വന്നു ഈ ഉരുവിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവാൻ ജീവനക്കാരൻ ഒരു ചില്ലു വാതിൽ തുറന്നു തന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഉരുവിന്റെ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണുള്ളത് ഉരുവിന്റെ പ്രധാന പായ്മരം ഇവിടെയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ബീച്ച് കാണാം റാഡിസൺ ബ്ലൂവിന്റെ ബീച്ച് ഏരിയ കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഹോട്ടൽ ആകെ മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് അൽ ഹാഷിമി എന്ന വലിയ പത്തേമാരി അത് വിപുലമായ ഒരു ബാങ്ക്വിറ്റ് ഹാളാണ് അതിനകത്ത് പിന്നീട് കയറാമെന്നാണ് തീരുമാനം മനോഹരമായ ബീച്ച് തൊട്ടപ്പുറം വേറെയും ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ഈ തീരം മുഴുവൻ മികച്ച ഹോട്ടലുകളുടെ ഭാഗമാണ് അന്തരീക്ഷം മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ബീച്ചിന്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണതയോടെ കാണാനാവുന്നില്ല പത്തേമാരിയുടെ അപ്പർ ഡെക്കിൽ യഥാർത്ഥമായ സംവിധാനങ്ങൾ കാണാം ഇതാണ് വീൽ ഹൌസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉരുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ബേപ്പൂരിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ഉരു കടലിലൂടെ ഓടിച്ചു തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുവൈറ്റിന്റെ തീരം വരെ എത്തിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സമയാസമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ഉരുവിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അൽബൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ കാറുമായി എത്തി കാറിൽ കയറി ഇത് കിഷോർ പാലാക്കാരനാണ് കിഷോർ കുവൈറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സംരംഭങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നയാൾ കാറിന്റെ പിന്നിലും ഒരു സംഘമുണ്ട് നടുക്കിരിക്കുന്നത് അനൂപാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നു ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്നത് റോജി വലതുവശത്ത് ജോമി ഇവരെല്ലാം പാലാക്കാർ തന്നെ റാഡിസൺ ബ്ലൂവിന്റെ ക്യാമ്പസ് ആണിത് കർശനമായ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുക വി വി ഐ പികളും മറ്റുമാണ് ഹോട്ടലിൽ അതിഥികളായി ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ ആളുകൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ അതേ സംവിധാനം തന്നെയാണുള്ളത് വാഹനം വരെ പരിശോധിക്കും കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് കുവൈറ്റിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ വലിയ വീടുകൾ പലയിടത്തും കാണാം ചില ഭാഗത്ത് പാതയോരം വനസമാനമാണ് 
കൃത്യമായി നനച്ചു വളർത്തുന്ന ചെടികളും മരങ്ങളും റോഡിൽ തിരക്കു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ബസ്സും കാറുകളുമെല്ലാം നിരന്നു നീങ്ങുന്നു സിറ്റി ബസ്സാണ് വലതുവശത്ത് അത്തരം ബസ്സുകളിൽ അപൂർവമായ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളൂ മിക്കവർക്കും തന്നെ കാറുണ്ട് കുവൈറ്റിലുള്ള മലയാളികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും സ്വന്തമായി കാറുണ്ട് ഇക്കാണുന്നത് ഒരു വെഡിങ് സെന്ററാണ് ദ റീജൻസി വെഡിങ് സെന്റർ റീജൻസി ഹോട്ടലിന്റെ ഭാഗമാണത് വലതുവശത്ത് ബീച്ച് ഏരിയയാണ് കാർ കുവൈറ്റ് സിറ്റി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ നഗരത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് വടക്കു ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ബീച്ച് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ് ഇവിടം പല വലിപ്പവും രൂപവുമുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ വലതുവശത്ത് സുന്ദരമായ ബീച്ചാണ് കടൽ തീരത്തുകൂടി തന്നെയാണ് കുറെ ദൂരം ഈ റോഡ് പോകുന്നത് നഗരത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തു നിന്നും വടക്കോട്ടാണ് യാത്ര കുവൈറ്റികളും മറ്റു പല നാടുകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയവരുമെല്ലാം ഇത്തരം അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മലയാളികൾ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്നത് അബ്ബാസിയ എന്ന പ്രദേശത്താണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലും സർവീസ് മേഖലകളിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേർ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അൽ ബ്ലജാത്ത് എന്ന സ്ട്രീറ്റാണിത് ഡീലക്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ സ്ട്രീറ്റായാണ് അൽ ബ്ലജാത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ധാരാളം വൻകിട ഹോട്ടലുകളും ഇവിടെ ബീച്ചിന് അഭിമുഖമായുണ്ട് ഒട്ടേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുമുള്ള ഏരിയയാണിത് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളും കഫേകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ കുവൈറ്റിന്റെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളോ ആഗോള കമ്പനികളുടെ ഓഫീസുകളോ ഒന്നും ഈ ഭാഗത്തല്ല ഇവിടം കൂടുതലും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ് ഇപ്പോഴെത്തിയിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റ് സയന്റിഫിക് സെന്ററിന്റെ സമീപത്തേക്കാണ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പഠനങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് സയന്റിഫിക് സെന്റർ ഒരു മ്യൂസിയവും മറ്റും ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു മുനമ്പ് പോലെ കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് സയന്റിഫിക് സെന്റർ വിശാലമായ ഒരു കെട്ടിട കോംപ്ലക്സ് അവിടം പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടരുന്നത് അറേബ്യൻ ഗൾഫ് റോഡിലൂടെയാണ് കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാതയാണ് ഗൾഫ് റോഡ് എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന അറേബ്യൻ ഗൾഫ് റോഡ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ആധുനിക വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾ പാതയോരത്ത് കാണാം വലതുവശത്ത് ബീച്ചും ഉദ്യാനങ്ങളും കോഫി ഷോപ്പുകളും എല്ലാമുണ്ട് ഈ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് സാൽമിയ എന്നാണെന്ന് കിഷോർ പറഞ്ഞു തന്നു ഹവാലി ഗവർണറേറ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് സാൽമിയ വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് പ്രശസ്തമായ ഒരു ലബനീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം കടൽ തീരത്താണ് ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ വസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് സാൽമിയ മലയാളികളല്ല വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അതിൽ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മറീന മാൾ എന്ന കൂറ്റൻ മാളിന്റെ സമീപത്തേക്കാണ് ഇടതുവശത്താണ് മറീന മാൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു പാലം കടന്ന് വലതുവശത്തെത്തുമ്പോൾ മറീന മാളിന്റെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ഏരിയയിലേക്ക് എത്താം ശരിക്കും മറീന മാൾ ഹൈവേയുടെ രണ്ടു വശത്തുമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെല്ലുന്നത് മറീന മാളിന്റെ കടൽ തീരത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈന്തപ്പനകൾ നട്ടുവളർത്തിയിരിക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അന്തരീക്ഷത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ് രാത്രി പെയ്ത മഴ പ്രസന്നഭാവം കെടുത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ കണ്ട മാളിന് മറീന മാൾ എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഒരു മറീന ഉള്ളതാണ് അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു മറീനയാണിത് നൂറുകണക്കിന് ആഡംബര ബോട്ടുകളും യോട്ടുകളും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം യോട്ടുകൾ അറബി നാടുകളിൽ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം വ്യാപകമായുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇത് കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊച്ചിയിലാണ് ഒരു ചെറിയ മറീനയുള്ളത് അവിടെ മൂന്നോ നാലോ ബോട്ടുകൾ കണ്ടെങ്കിലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം ജലവാഹനങ്ങൾ വരാത്തതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് കായലുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല മത്സ്യസമ്പത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാകും തീരമിടിയും വല കീറിപ്പോകും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആളുകൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയും ലക്ഷറി യോട്ടുകളുടെ വ്യവസായം വരാത്തത് ഞാൻ തിരിച്ച് കാറിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അടുത്തതായി എന്നെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന കൂടിയാലോചനയിലാണ് പാലാക്കാരുടെ ഒരു പട തന്നെയുണ്ട് കൂട
കിഷോറാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ അനൂപ് പിൻ സീറ്റിലേക്ക് കയറി മറ്റു രണ്ടു പേർ അനൂപിന്റെ അംഗരക്ഷകരെ പോലെ ഇരുവശത്തുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് മറീനയിൽ ആഡംബര നൗകകളാണ് നിറന്നു കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർക്കിംഗിൽ ആഡംബര കാറുകളുടെ വലിയ നിരയുണ്ട് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കുവൈറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും തലസ്ഥാന നഗരം അറിയപ്പെടുന്നത് കുവൈറ്റ് സിറ്റി എന്നാണ് മറീന മാളിന്റെ പരിസരങ്ങളെല്ലാം എത്ര ഭംഗിയായാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലരുടെയും ധാരണ വരണ്ടുടങ്ങിയ ഒരു മരുഭൂരാജ്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണിതെന്ന് മനസ്സിലാവുക ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വൃത്തിയും ഭംഗിയും അതെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ലജ്ജ തോന്നും വൃത്തി എന്നത് ആധുനിക ജനസമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് പണ്ട് ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം ഇന്ന് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുകളിലെ കവേർഡ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മറുതലയ്ക്കൽ കാണുന്നതാണ് മറീന മാളിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം പാതയ്ക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള മാളിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പാലം മരുഭൂമിയുടെ നടുവിലാണെന്ന് തോന്നാത്ത വിധം പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് ഭംഗിയായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശമൊന്നാകെ കുവൈറ്റും ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂടൽ മഞ്ഞും നല്ല തണുപ്പുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുവൈറ്റിന്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചാരം തുടർന്നു